പൊന്നച്ചൂസ് വേൾഡിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എൻ്റെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സ്രാവ് വറുത്തരച്ച കറിയാണ് അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു അരക്കപ്പ് തേങ്ങ മിക്സിയുടെ ജാറിനകത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കറക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കാരണം അത് ഒരേപോലെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തത് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു ആറേഴ് ചുമന്നുള്ളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ആറേഴ് വറ്റൽ മുളകും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇത് ചുവക്ക വറുത്തെടുക്കണം എന്നിട്ടിത് തണുത്തതിന് ശേഷം മിക്സിയുടെ ജാറിലോ കല്ലിലോ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കുക കൈ എടുക്കാതെ ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുക അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സൈഡ് മൂക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൈഡ് മൂക്കാതിരിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുക ഇപ്പോൾ ഏകദേശം പരുവമായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ചെറിയ ടീസ്പൂൺ ഉലുവ പൊടിയാണ് ഏറ്റവും ചെറിയ സ്പൂണാണ് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ സാധാ ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് തീ വളരെ കുറച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയാണ് നമ്മൾ മുളക് പൊടി എത്ര എടുക്കുന്നോ അതിൻ്റെ പകുതി ആയിരിക്കണം മല്ലിപ്പൊടി ചേർക്കേണ്ടത് ഞാനിവിടെ ഒരു അര കിലോ സ്രാവാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ചളവിലും മസാലകൾ ചേർത്തേക്കുന്നത് ഇനി ആ പൊടികളെല്ലാം ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മൂക്കുന്നിടം വരെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം തണുത്തതിന് ശേഷം മിക്സിയിൽ പൊടിച്ചെടുക്കുക നമ്മളിത് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഞാൻ അര കിലോ സ്രാവ് കഴുകി തൊലി കളഞ്ഞ് വൃത്തിയാക്കി എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാൻ അരി വേവുന്ന വെള്ളം തണുപ്പിച്ചെടുത്തിട്ട് അതിൽ കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്തൊരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇതിട്ട് വെച്ചിട്ട് സ്രാവിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങൾ ഇട്ട് വെച്ചിട്ട് എടുത്തതാണ് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുത്തതാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പം സ്രാവിനൊരു ചെറിയ ഒരു വല്ലാത്ത ചെവയുണ്ട് അത് ചിലർക്കൊന്നും ഇഷ്ടമല്ല അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ചെവ മാറിക്കിട്ടും ഇതിപ്പം ശരിക്കും ഇങ്ങനെ കറി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വരാലൊക്കെ കറി വെക്കുന്ന ആ ഒരു ടേസ്റ്റാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് കുളമീനൊക്കെ പിടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കറി വെക്കുന്ന രീതി ആ ടേസ്റ്റ് കിട്ടും നമുക്ക് നമുക്ക് നമ്മളെടുത്ത വറുത്തെടുത്ത മ മസാലകളെല്ലാം കൂടെ പൊടിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാനിവിടെ ഒരു രണ്ട് കൊടമ്പുളി കഴുകി വൃത്തിയാക്കി കീറിയെടുത്തത് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു നാലഞ്ച് പച്ചമുളക് കീറിയതും കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് കുറേശ്ശെ വെള്ളം ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് കൈകൊണ്ട് യോജിപ്പിക്കുക ഞാനിവിടെ ഒരു ചെറിയ ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ആ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം വേണം അര കിലോ സ്രാവിന് വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാതെ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചിട്ട് ആവശ്യത്തിന് നോക്കിയിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പം നന്നായിട്ട് നമ്മൾ പെരട്ടി യോജിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്കിത് കുറച്ച് നേരം ചെറിയ തീയിൽ അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കണം ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് വേണം മീൻകറി റെഡിയായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് ചെറിയ തീയിലിട്ട് ചെയ്യുക അപ്പം കഷ്ണത്തിനകത്ത് എരിയും പുളിയും എല്ലാം നന്നായിട്ട് പിടിച്ച് കിട്ടും ഇപ്പോൾ ഒന്ന് തിളച്ച് കഴിയുമ്പം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് സ്പൂൺ ഇട്ട് ഇളക്കാതെ ഒന്ന് കറക്കി വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇനി ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷം നമുക്ക് നോക്കാം പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ മീൻകറി ഏകദേശം റെഡിയായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത്രയും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് അടച്ച് വെക്കുക നമ്മൾ വിളമ്പുന്ന സമയത്ത് മാത്രം അടപ്പ് മാറ്റി ഒന്ന് ഇളക്കി എടുത്തിട്ട് വിളമ്പിയെടുത്താൽ മതി 
അപ്പം നമ്മുടെ മീൻകറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി ആയിരിക്കുന്നു എല്ലാവരും ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് എനിക്ക് കമൻറ്റ് ഇടുക അപ്പം താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്